9,5 Maestro FM House with the Sound Yes, kalau misalnya kita udah ngomongin tentang kasih di Ladies Talk Aduh, memang diingetin lagi ya Sobat Maestro ya mm. Kasih itu harus kita yang ngasih dulu gitu kan Jangan mengharapkan kita yang dikasih terus gitu kan Benar. Tapi itu memang yang paling susah Aduh, Benar. udah kasih itu harus Kata Bukum tadi ya, ke uh, apa namanya rangkum gitu kan sedikit kasih itu harus sabar berarti terus nggak boleh menyerah kan terus udah nah. gitu harus uh, apa tanpa syarat ya iya. bener nggak sih Citin kasih ya, itu betul. harus katanya sepihak tadi sepihak harus... bener ya. terus udah gitu kalau remedial ya itu wajar kata bukum ya, jadi ya. kalau mau remedial 100 kali ya wajar katanya tapi Cuma uh, banyak banget loh yang pada nggak kuat gitu loh di masa-masa remedial itu loh uh, Ibu Jenderal <laughs> Ibu Jenderal <laughs> Jadi ya, ya kan kebetulan kan kalau ibu-ibu kan komunitasnya Ibu-ibu lah ya ngobrol gitu kan Saling curhat, bener, saling bener. ngobrol kan Nah ibu-ibu tuh suka loh ada yang bilang bahwa Kayaknya gue uh, capek Gue tuh eh, te- salah melulu gitu Nah Kalau seorang ibu Kumala Anjani suka begitu nggak sih? Pernah nggak gitu? Kayak, ah gue salah gini, gue mau menyerah kayak gitu. Jadi bukannya benci terhadap pasangan atau benci terhadap uh, situasi, tapi dia lebih benci sama diri sendiri gitu. Tau gak? Dia merasa dia fail terus gitu. Ya. <tuh> Saya sih kalau sampai untuk uh, pisah gitu sih enggak lah ya. Karena udah punya anak. Kan, <tuh> saya ngerti, siapa yang ngasih makan anak gue? <tuh> <laughs> gitu kan tapi kalau namanya remedial dalam ar- dalam arti aduh saya mesti harus belajar lagi praktekasi praktekasi itu sering banget gitu ya tapi sekali lagi bagi sebagai saya itu nggak uh, tahu ya mungkin karena ya uh, satu saya itu orangnya kan tipenya tipe intim ya tipe uh, apa namanya ceria gitulah ya sanguin, sanguin. Uh, samuin gitu ya. Nah jadi untuk hal seperti itu tuh sa- saya tuh kalau apa namanya punya masalah itu nggak nggak lama-lama dipendem gitu. Tadi bilang sebulan. Share. Nah. Ya. Share nih teman-teman. Itu bagi saya tuh satu satu pelepasan hmm. gitu loh. Nah memang uh, kita harus cari teman yang bisa dipercaya. Ya satu. Kedua teman yang bisa juga ngasih nasihat. Nah itu sangat penting Jangan kita curhat Kalau kita lagi kesel Curhat kepada temen Yang apa namanya Memberi kita udah lagi uh, Berkobar-kobar panas Nah dia memberi bensin Nah udah Jadilah kebakar nah, Jadi <laughs> jangan Carilah teman yang Seperti pemadam kebakaran Jadi kalau kita lagi kebakaran nih Carilah pemadam kebakarannya, ya. Nah, itu sangat menolong benar. untuk kita adem lagi, itu loh, ya. Benar, benar, benar. Ya, oh, ternyata Yun Bin itu memang ya ada dua. <laughs> nah, gitu loh. Tapi ya percaya mas saya, ya sebetulnya dalam pernikahan itu ya kalau kita sudah dipersatukan oleh Tuhan, itu uh, Kalau saya yang alami itu selalu ada kok rekonsiliasi itu selalu ada, gitu. Asal kitanya tidak tadi kebakarannya itu jangan terus diperluas terus gitu loh. Nah caranya gimana? Nah kalau kita nggak bisa memadamkan sendiri, cari memadam kebakaran. Saya punya teman-teman kalau saya curhat ke Tuhan, lah udahlah masih mending suamimu gini-gini suami saya lebih-lebih lagi. Nah saya kan jadi oh ada lagi yang lebih mending. Iya benar ya. Ya nah, kan gitu kan. Nah, nah benar, benar. oh ya udahlah saya lebih bisa menerima nah terus kemudian juga ya bersyukurnya suami saya tuh ngerti kalau istrinya lagi ngambek itu dia rada rada eling juga gitu ya jadi dia <laughs> <laughs> kalau dia yang salah ya tadi saya bilang minta maaf gitu ya nah bagi saya tuh udah ya itu satu salah satu apa namanya guyuran es yang memadamkan amarah saya ya nah, itu nah jadi eh, apa namanya semua berpulang dari diri kita sih Tim. jangan sampai kita give up aja gitu sekalipun berulang-ulang dia menyakiti 
Ya. Tapi Bune eh uh, buku mumpung. Ah. Tadi kepala enggak apa-apa sih. Kamu nih kok boleh panggilnya apa ini? <laughs> Tadi kan kalau yang Kitin tanya kan uh, buku malah kan mesti ada orang yang jadi maksudnya uh, aduh saya teh salah terus salah terus gitu kan ya. Jadi ke kita gitu. Ya berpikir kan maksudnya ini uh, cerita saya lah. Saya misalnya uh, remedial terus nih dari sisi saya gitu ya dari sisi sayanya remedial terus terus uh, kepikir nih ini pasangan juga lama-lama uh, jengkel kesel gitu ini pasangan saya teh kok uh, jatuh lagi jatuh lagi nah sempet nggak sih buku malah sendiri berpikir gimana nih kalau sampai pasangan kitanya yang udah malah give up gitu karena ngelihat kitanya teh udah di udah tahu yang benernya gimana tapi jatuh lagi jatuh lagi gitu tak gimana tak Oh berarti ini pasangan kitanya lebih 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 sadar ya? Iya iya oh. kitanya yang ada istrinya yang nggak berubah. Error. Ah nggak berubah. Ada istrinya yang error. Sebenarnya bukannya sengaja kan ya? Iya <laughs> gitu. Jadi uh, itu tidak disengaja. Ah uh, uh, gitu. Ya kalau saya bilang kunci lah ya kuncinya dari kalau kita tuh masalah masalah kasih mengasih ini kuncinya tuh adalah masalah komunikasi. Hmm. itu kuncinya ya saya pernah saksikan juga kan itu tuh karena bahasa kasih tidak pernah dibahas kan tentang bahasa kasih hmm. bahasa tiap orang tuh kan berbeda-beda Benar. Ya. nah kalau kita nggak praktek itu itu seringkali jadi konflik gitu loh bahasa kasih saya itu adalah perhatian diajak ngomong itu bahasa kasih saya senang saya kalau diajak ngomong bahasa kasih suami saya itu berbeda Bahasa kasih suami saya itu adalah kalau saya nggak nggak usah ikut ikut camp, pokoknya eh, apa namanya tahu beres saja, ya. Jadi nggak usah, saya nggak usah camp, sampai apa. Ah oh, oh, kamu cakep ya, wah oh, kamu gini kalau dia nggak dia malah geli kalau saya gituin ya. Jadi dia <laughs> bahasa kasihnya bahasa kasihnya pokoknya tugas rumah tangga beres. Itu bagi dia udah udah sangat puji Tuhan gitu loh, ya. Hmm. Awalnya kan saya nggak tahu gitu loh. Saya pernah cerita kan, dia keluar kota. Dulu kan saya keluar kota tuh suami saya tuh. E, nah, telepon. Dulu belum ada WA. Ya, akal nggak ada kan. Adanya cuma telepon. Nah, saya kok jadi tuh senang banget. Gitu. Karena saya memang bahasa kasihnya e, seperti itu. Gitu kan, telepon. Tapi, dia orangnya praktis. Jadi kalau dia telepon, halo. Ya, aduh, e, apa namanya. E, gimana di rumah? Baik, baik. Nah, terus kan saya suka cerita tuh. Oh itu loh anak si ini anak-anak nih aduh ulangannya tadi jelek bla 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 bla. Nah dia bukannya ngasih oh apa namanya ya udahlah nggak apa-apa dia gini e, gimana nanti kalau di rumah aja dibahas ya <laughs> coba nanti ya, cek ya. mahal. Nah bener deh itu itu tuh. Malam mati saya lu pelit pelit amat ah, cuma telepon gitu aja. Ya nah, ya benar-benar. Nah. Saya bilang gini. Lain kali ya kalau telepon, kalau cuma jawabnya ya atau tidak, nggak usah cari kumala, cari mbak Yem. <laughs> yang suaranya mirip kan? Nah, yang suaranya itu, mirip. itu yang serupa tak sama dengan saya. Tanya, aduh, aduh. di rumah baik-baik? Ya. Nggak ada apa-apa? Nggak. Ya. <laughs> Tapi kalau kamu telepon dengan yang namanya kumala, kamu harus siap untuk saya curhat. Nah, nah, nah. Terus, terus gimana terus? Gimana tuh? Nah. Ayo, ayo, gimana terus? Terus waktu itu udah begitu pulang cari waktu kita ngomong aku nggak suka loh nah karena saya makanya saya orang sanggup saya ter- suka ngomongin belak-belakan uh-huh. kamu bayangin coba kalau saya yang kamu jadi saya enak nggak kamu telepon terus saya cuma bilang hmm ya deh ya asa enak nggak saya bilang terakhirnya <laughs> <laughs> terus itu kamu lakuin nggak enak kan nah jadi kalau kamu emang niat mau telepon Ya siaplah untuk mendengar gitu. Nah, terus dia kan suka bilang, ya pokoknya telepon itu yang penting-penting aja. Oke. Okay. Jadi kalau kamu nggak penting enggak usah telepon daripada saya marah gitu loh. Nah, jadi terus saya juga bilang, ingat juga loh ya. Kamu bilang itu ya telepon yang penting. Oke, okay. saya kalau saya telepon itu berarti penting. Jadi kalau saya telepon kamu mesti angkat karena itu penting. Bagi hmm. saya bilang gitu. Nah, jadi sejak itu diangkat Karena kalau enggak, ya itu namanya perempuan, laki 
suka kalau ditelepon suami saya sih ya mungkin ada laki-laki yang nggak tahu Ricky itu ya seneng nggak kalau ditelepon cerita yang panjang dan lebar tinggi dan dalam kalau suami saya udah <laughs> nanti aja di rumah ya gitu padahal di rumah juga lupa dia <laughs> pantas lagi gitu loh iya nah, benar pulang ke rumah itu, udah gitu lupa kalau dia tuh harus nanya <laughs> iya benar <laughs> Gitu. Jadi kuncinya di komunikasi sih Tim kalau menurut saya gitu. Jadi kalau kita gagal ya, nah kita juga komunikasiin gitu loh. Saya nggak suka loh ya dengan cara kamu seperti ini. Sebaliknya juga kalau istrinya gagal, suami harus buka komunikasi. Saya nggak suka loh kamu caranya seperti itu. Nah tadi pertanyaan Kristin apa namanya? Saya menerapkan peraturan ke suami di rumah. Begitu sampai rumah. Suami itu milik keluarga. Hmm. Nah, sebaliknya suami saya menerapkan apa buat saya? Hmm. Dia juga menerapkan satu peraturan, ya, bahwa kamu kalau sudah di saya ada uh, di rumah, kamu harus tahu uh, apa namanya apa yang harus kamu bicarakan itu kamu harus tahu waktunya, gitu. <laughs> Jangan saya lagi datang tiba-tiba terus kamu cerita anak ulangan jelek lah, anak inilah. apa apa anak pembantu lah ini itu ini itu saya nggak suka gitu hmm. jadi kamu juga harus tahu gitu saya begitu sampai rumah kapan kamu mesti ngomong sesuatu yang penting itu kamu harus tahu jangan saya pulang ke rumah terus dibombardi tuh kan kenapa sih kan saya udah bilang keputusan keputusan uh, keputusan apa misalnya challenge perusahaan jangan seperti ini jangan seperti ini atau misalnya tentang pelayanan Tahu nggak bisa cepat sih jangan undang membicara ini. Nah, nah dia sampai rumah terus saya bom dengan itu. Nah, <tuk> <tapi> ya dia <tuk> itu yang dia nggak suka itu. Ya ada janjiannya ngobrol. Nah, jadi tetap ada komunikasi gitu loh. Pokoknya tiga kata mesti diingat. K yang keempat itu kumalan ya. Jadi <tuk> harus ingat hukum. Jadi tiga tiga gimana gimana tiga itu tiga yang pertama tuh apa kasih kasih ya itu yang mendasari segala sesuatu ya k yang kedua itu adalah komunikasi itu komunikasi. adalah kasih k yang ketiga itu adalah komitmen itu dasarnya juga kasih k yang keempat itu kumala jadi <laughs> harus dikasih ini <laughs> benar-benar tapi biasanya ya kalau misalnya kita udah ngomongin komunikasi kayak Elka udah Elka juga mengalami tuh hal itu tuh yang sama sama buku malah jadi kayak telepon tapi pengen uh, ngomong bukan telepon sih itu WhatsApp pengen cerita gitu ya eh, tadi gini 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 tapi coba coba ya kalau nggak oh gitu gitu hehehe coba gitu doang aku pernah tuh uh, di komunikasi buku tapi Elka balasnya cuma uh, singkat aja. terima kasih atas atensinya aku ketinggalan WhatsApp <laughs> Uh, ke, kamu itu dibalasnya berapa menit kemudian ke <laughs> agak lama sih sih memang benar <laughs> ya tuh berapa aku hari. ngerti banget tuh perasaannya buku malah aku tahu ya, banget kan? itu tuh rasa. nah bayangin di rumah ngurus anak benar nggak uh-uh. anak masih kecil kecil juga dari makan ngantar sekolah dua nasi yeah. pan be kelas seneng loh ngantar sendiri saya ngantar sekolah itu tuh makanya kenapa jalan saya cepet karena anak saya sekolah di bina <laughs> itu di jalan Kresna dan yeah. okay. kan rumah saya kan dekat sekolah tuh dekat dekat Bina Bakti kan dekat Jalan Bima. Kalau berangkat mepet mepet, jadi saya latihan jalan cepet itu sembilan <laughs> tahun lah ya itu tuh sama anak saya yang ketiga itu dari Jalan uh, Kresna ke Jalan Bima untuk uh. tambah bayangin oh, iya. tahun latihan jalan cepet sampai sekarang nggak berubah makanya. <laughs> 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 iya makanya itu dia. Tapi setelah dikomunikasikan emang, tapi itu emang sebenarnya salah ya, tapi buku ya, e, nyindir ya. Terima kasih atas atensinya, dia langsung nelpon sih. Ya iya, <laughs> itu tuh. Makanya nanti dia bilang, lain kali nggak usah telepon lagi. Nah, <laughs> itu tuh. Ya itu memang, ya semua tuh harus dipraktekin sih ya. Itu. Iya. Tapi nggak apa Itu tuh si Pak Kades dari tadi senyum, senyum. Aja. Mau ngomong gimana? apa? Mau ngomong apa? Sebagian pilihan di sini, gimana tanggal ya, Makanya apa? dia mikir untuk istri gue nggak kayak lady di sini. <laughs> eh, 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 maksudnya gimana? <laughs> katanya <laughs> masuk, katanya masuk. <laughs> Ada tuh. <laughs> Tapi ya ini kan kadang-kadang juga apa ya, hmm, ya tadi soal-soal ngobrol kan butuh waktu yang tepat. Ya sama juga sih, kan apalagi zaman sekarang nih kan, uh, suami-suami 
nggak tahu nih kalau suaminya Billy eh suaminya Billy <laughs> kan kadang-kadang kita nih di rumah kayak pengen main game gitu itu sebetulnya uh, <laughs> sih so, ini ini kan kadang-kadang laki kan suka ya nonton bola lah main game lah atau apa lah segala macam uh, kan kadang-kadang juga pengen dimengerti gitu kan kayak udah jangan bukan dong <laughs> nah sebetulnya um, itu ini ini rada curhat jadi ya. bukan ngomongin soal kasih tapi itu salah nggak sih bukan eh tapi ini banyak ada juga loh yang nge-whatsapp tentang game ini ada juga ya uh-uh. apa cerita ini gimana ini, gimana cerita sekarang apa nanti aja nih sekarang aja udah nangku sekarang ya biar agak uh, kita kan orangnya penasaran asaran. kepo tingkat ini <laughs> ada yang cerita nih soal maestro ke lady stock Jadi uh, ceritanya ini dari seorang ibu ya, dari seorang ibu yang baru gitu, punya anaknya juga baru satu gitu. Nah ini uh, ibu ini tadinya bekerja, tapi tidak bekerja sekarang gitu sekarang ini. Jadi mengurus uh, standby 100% jadi ibu rumah tangga lah di rumah, mengurus anak dan mengurus rumah gitu ya. Nah uh, sekarang yang kerja kan hanya si suaminya aja. Nah si suaminya ini setiap pulang kerja itu memang hiburannya dia itu adalah main game online. Nah... Cuma sebetulnya si istri ini sendiri melihat si suaminya pulang ini sebetulnya melihat kayak Wah, bala bantuan gue datang nih gitu kan Istilahnya, e, tolong dong sebentar gitu kan jagain anak ke atau bantuin apa dulu gitu Supaya gue bisa istilahnya, ya tarik nafas dulu dah sebentar gitu Cuma ini memang si suami ini tidak bisa diganggu untuk e, melepaskan si gadgetnya untuk tidak bermain game online gitu loh buku Nah, ya. si ibu ini nanya, e, sebenarnya kalau aku merasa seperti itu, gitu aku merasa kayak butuh dibantu tuh salah atau enggak. Terus misalnya, e, dia juga sadar kalau misalnya nungguin suaminya berubah juga e, nggak benar gitu kan. Jadi, apa yang harus dia lakukan gitu sebenarnya? Ikutan main game. Apa? Hah? Ikutan, ikutan, ikutan belajar main game. online-nya. <laughs> si ikutan main game. <laughs> Oh ya benar juga ya, dia main ini, game di situ. Beyond, kita main game my di sini. Nih, bener. Iya, biarin ya, aja tuh kenapa? si Bambang. Ya, bener. Ini. Karena gini, apa namanya? Kita baru ngasih, bisa ngasih tahu ke suami kita. Karena kita dekat dengan dia. Kalau selama kita nggak dekat dengan dia, percuma. Tapi waktu kita dekat, sok ajarin gimana sih caranya main game game onlinenya barengan yuk. Nah. Pada waktu uh, seperti itu baru kita bisa ngomong sama dia. Eh, yuk sebentar ya, bantuin dong. Nah, dia kan mau. Tapi kalau kita langsung cut, pemalesan, main game terus, dia semakin asik dengan gamenya. Jangan. Kalau saya mah, apa namanya, so coba gimana sih belajar game online itu kayak apa sih? Saya pengen tahu. Nah, termasuk dengan anak juga sama. Untuk bisa mencek, untuk mem, bisa mengobati kecanduannya dia, kita harus ada di dunianya dia, gitu. Nah, kita harus ngerti penyakitnya. Oh, kayak gitu. Nah, kita baru bisa ngasih tahu, gitu. Tahunya kita nya ikut terus. Tahu suka? Tante kum. Eh? <laughs> Tahunya istrinya jadi kecanduan, kecanduan game online. Ya, tahu. <laughs> Anaknya nah, kemana? Istrinya, oh, istri. Nah, itu istrinya harus banyak berdoa itu. <laughs> uh, karena apa namanya? Kalau saya lihat mantu saya itu me- memang generasi milenial itu tidak bisa dilepaskan dari uh, permainan gadget. Itu. Itu sudah realita. Hmm. Jadi mau ya maaf maaf aja ya mungkin orang yang rohaninya tinggi sampai orang biasa itu dengan gadget sekarang itu memang sudah dunia sekarang ini gitu loh. Cuman masalahnya ada yang kecanduan, ada yang enggak. Tapi bagi gadget sekarang gadget itu tuh sudah temennya dia, gitu. Ya, nah, itu masalahnya ada yang kecanduan, yang terikat benar-benar, ya. Nah ada yang enggak. Nah kalau merokok sih saya enggak enggak. Saya sih enggak ngajarin. Oh, ini suami saya tukang ngerokok, saya juga ikut tukang ngerokok, enggak. Karena itu sesuatu, <laughs> <laughs> itu juga enggak, gitu kan. Itu tuh. So, suami saya selingkuh, saya juga ikut tukang selingkuh, enggak. Itu mah jelas-jelas dosa. Yang memang uh, harus uh, penanganannya berbeda. Tapi kalau game, itu kan dia di rumah. Ya kan? Di rumah asik sendiri, gitu kan. Nah, betul, betul. Untuk, kita, 
bakat dia itu kita harus harus punya taktik juga itu nah saya lihat mantu saya itu juga main game tapi yang di depan rumahnya tuh ada mertua yang galak kali ya nah jadi dia juga nggak terlalu berani juga sih ya sampai kecanduan ya, tapi dimasuk nanti rehab <laughs> nah, <laughs> jadi dia <laughs> nah, jadi dia main gamenya dengan anaknya itu tiap hari loh nah, tapi jadi quality time ya jadi quality time nya dengan anak-anaknya itu bonding bonding nah, uh, yeay gitu. baru parental burn out ya nah, <laughs> baru selesai parental burn out <laughs> itu tuh bapak gitu. produser kecanduan nggak bapak produser kecanduan pak enggak sih Ah, bohong ah, kata ya Enggak <laughs> sekali dia Tapi gue suka sebel juga sih kadang-kadang ya uh, Kalau aku sih lebih cenderung Kayak, udah kamu jangan ikutan gitu Karena kalau dia ikutan, dia menang terus Lebih pintar Dulu kan dia kan, suka main apa tuh, Main bola di PS gitu kan Terus tiba-tiba dia ikutan, udah gue ikutannya main gitu Eh jago dong, kan kesel Kesel <laughs> gitu Oh, oh, ya nah, itu ya kitanya pelan-pelan harus ngasih tahunya aja pelan-pelan nih karena kalau pria tuh nggak bisa langsung di, di apa nah, diajarin pas bentar nggak akan bisa aja gitu. tapi harus pelan-pelan ya kita ngasih tahu tuh kan apa namanya salah kan itu saya so, wah ada banyak banget pengalaman contoh ya suami saya itu kan senangnya kerja saya sudah pernah kesaksian kan nah itu kan suka dia tuh suka kadang-kadang cari partner kerja atau kongsian itu tuh nggak ngomong-ngomong dengan istrinya hmm. ya, yang namanya istri itu kan kadang-kadang punya feelingnya tuh kan uh, so good gitu loh nah ya nah benar betul. itu 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 dia nyebut merek loh tadi nah, so good <laughs> nah, memang itu apa uh, temennya sama Vista sama Dekat-dekatan ya, Itu tuh Jadi Makanya itu Itu, itu temenan ya. Makin saya Langsung ngomong Makanya itu, itu Kamu kalau uh, cari temen itu Mesti ngomong dulu gini-gini Semakin dia Apa namanya Sengajain nggak pernah ngomong saya Karena Selalu ngomong Percuma kalau ngomong sama kamu pasti banyak nggak bolehnya. Nah, gitu loh. nah, jadi kita harus punya strategi. Nah, ya gimana caranya supaya kita bisa masuk ke dunianya dia, gitu loh. Nah, kita luar biasa. Uh, uh, karena gini, sekarang ya ada juga sih perempuan-perempuan yang senang game online. Tapi kalau perempuan itu lebih senangnya tuh kan nonton drakor tuh, ya. Makanya kita nih. Uh, saya juga senang sih nonton drakor tapi hanya di episode awal dan akhir doa dan gimana gini oh akhirnya oh gini ya udahlah yang tengah-tengahnya kita karang sendirilah pasti banyak oke okay. jadi kalau ditanya pernah ya, nonton Vincenzo oh pernah ya. pada mau belakangnya awal dan akhir uh, oh bagus ya pernah dong nah, saya cuma bilang kan itu kan awalnya yang bakar hutan pakai korek api itu kan iya 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 benar benar banget Tengahnya kan sama saja dicarain gitu, gitu ya. Nah, jadi kalau game online juga sama. Jadi uh, cobalah kita kita coba untuk belajar, ya. Nah, sambil belajar sambil kita apa namanya komunikasi gitu. Eh sebentar ya, bantu dulu dong sebentar kan diterusin lagi bisa kan? Nah, lama-lama dia cek dengan kita. main game lagi nah <laughs> tapi maksud saya sih, itu, jangan jangan langsung dikat cuma kalau dia lagi jatuh cinta dengan game kecuali anak kita ya kalau anak kita masih takutnya tapi kalau suami kita ya nggak ada takut takutnya lah kalau sama kita <laughs> kita nggak sama dia <laughs> atau atau dia takut sama kita ya nggak tahu juga ya <laughs> oh gak nih ya nah, yang kelima Ya. Yang kelima katanya kitin. Kalau <laughs> malah kitin. Aduh, ini sobat maestro semoga yang te- e- mengirimkan pertanyaan e- terjawab ya. Jadi santai dulu. Mungkin kamu bisa ikutan dulu loh. 
uh, ikutan main game online juga supaya tahu gimana serunya mungkin dan ya, ada... ya. kayaknya memang ya. seru sih jadi bonding time justru ke uh, uh, benar bisa jadi malah jadi ini ya quality time bareng sama suami ya iya hmm. nanti udah bonding kan tinggal ditarik kemana-mana kan mungkin ikut Bener juga ya, memang pernikahan ini perlu taktik dan strategi teman-teman ya Iya, betul, betul sekali ke itu tuh ya, 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 Itu ya, ya. tuh loh, ibu-ibu tuh harus pinter loh Strategi jadi menteri keuangan, menteri, benar. <laughs> menteri pendidikan, pendidikan Itu harus, ya, benar. Itu harus mengu- menguasai menteri sosial, menteri jadi luar mafia juga tanda 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 dalam negeri ketinggalan Oh, mafia. Nah, iya, mafianya kan? juga dong. Selain Menteri Keuangan, jadi mafia keuangan juga. <laughs> <laughs> Baiklah, Lalu dengarkan ya, selanjutnya ya. di Lady Stock. <laughs> mafia keuangan. Aduh, Sobat Maestro, memang seru banget ya kalau udah ngobrol bareng sama ladies. Apalagi ada Tante Kumala lagi hari ini. Aduh, seru banget. Hmm. Untuk teman-teman yang mungkin ketinggalan nih ya, ke sesi yang tadi, yang pertama, yang kedua, atau yang mana ketinggalan nih, langsung aja cek di Youtube channelnya Radio Maestro, Maestro Lady Bandung, atau kamu cek aja langsung di mobile-nya Radio Maestro ya. Yes. Kita bakalan bahas lagi nih, belum selesai dong pastinya, makin dalam lagi, tetap di Lady Stock ya.